வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் நிரேந்தர் நேத்திக்கான வீடியோ நம்ம கொரோனா வைரஸ் பத்தியும் வேக்சின் பத்தியும் பாத்திருந்தோம் ரைட்டா அந்த வீடியோட முடிவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த விஷயம் நம்ம நிறைய பேர் தெரியறது இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் படிச்சவங்க மட்டும் தான் இந்த வேக்சின் இதுல எல்லாம் வேலை செய்வாங்க அந்த ஜீன் அப்படிங்கறத வச்சு அந்த ஜெனடிக் கோட் அப்படிங்கிறது அந்த கம்ப்யூட்டரும் பயாலஜியும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு தான் அந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இருக்குது இதை பத்தி நான் நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ நேத்திக்கான வீடியோ பாக்கணும் எங்க ஐலிங் கொடுக்கலாம் போய் பாத்துக்காங்க இன்னைக்கு விடல அதை பார்த்தா பேச போறோம் இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ங்கிறது கொரோனா வைரஸ் மட்டும் இல்லாம ஏகப்பட்ட வைரஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் பிளே பண்ணிருக்கு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் யாரெல்லாம் படிக்கலாம் அதுக்கு என்ன ஒரு மினிமம் குவாலிபிகேஷன் இந்தியால இங்கெல்லாம் இடம் இருக்குது சென்னையில எங்கெல்லாம் இடம் இருக்குது உங்க கண்மடி நிறைய காலேஜ் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்குது சோ அத படிக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் எவ்வளவு காசு சம்பாதிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரி மற்ற சில வைரஸ் எல்லாம் தீர்க்க இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் எப்படி எல்லாம் யூஸ் ஆகுது அதான் இன்னைக்கு வீட்ல பார்க்க போறோம் உங்களாத்தையும் புது எபிசோட் ஆக்கு நினைஞ்ச நிறைஞ்சன் ஸ்டேடியூ ஓகே இந்த கொரோனா வைரஸ் பத்தி நம்ம ஏகப்பட்ட விடையில பேசிருக்கோம் ஒரு ஃப்ராங்கா சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பேர் பக்கத்துல பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ரொம்பவே டெட்லியஸ்டான வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது ஆக்சுவலா ஹியூமன்ஸுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வைரஸ் தான் சார்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் தான் அந்த கொரோனா வைரஸும் அதாவது இது எப்படி மனுஷங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு வகையான ரீசன் சொல்றாங்க ஒன்னு இந்த வைரஸ் வந்து மனுஷங்களை பாதி பாதிக்காத வைரஸ் ஆக்சுவலா ஒரு மிருகத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் ஸோ மிருகத்துல அது மியூட்டேட் ஆகி மனுஷனுக்கு வந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி ஏற்கனவே மனுஷனுக்கு வந்து அது மியூட்டேட் ஆயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு <laughs> புரோட்டின் மாலிக் ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ப்ரோட்டின் மாலிக்கும் இருக்கும் ஏடி ஜிசி அப்படின்ட்டு இந்த நாலு ப்ரோட்டின் மாலிக்களோட ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க வேற வேற மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னா வேற வேற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வேற வேற விஷயம் செய்யும் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு டிஎன்ஏக்கும் ஒரு ஆர்என்ஏக்கும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் விஷயம் ஸோ குரங்குக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் மனுஷனுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் பாக்டீரியாக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் வைரஸ்க்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஏகப்பட்ட வரையெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தா இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏடிஜிசி அப்படிங்கிறது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து ஏடிஜிசி ஜிஐடிசி இப்படி எல்லாம் இருக்காது ஏடிஜிசி மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு டைம் இரநூறு டைம் முந்நூறு டைம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படியே திருப்பி 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 ரிப்பீட் ஆகலாம் இல்லை வேற வேற ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கலாம் இல்லை ஏடிஜிசிங்கிறது வேற வேற காம்பினேஷன்ஸ்ல இருக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணா இருக்கலாம் கொரோனா வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்க நான் பக்கத்துல கூட்டு போய் இந்த பிக்சர்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் இதா ஸ்ட்ரக்சர் இது எனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னு கேட்டா ஒரு டேட்டா பேஸ் வெப்சைட் வந்து கிடைச்சது சைனால ஒவ்வொன்ல வந்தோடனே இருக்கக்கூடிய பிளட் சாம்பிள் வந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த வேலை எல்லாம் யார் பார்ப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் யார் கண்டுபிடிப்பாங்க பார்த்தா இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சயின்டிஸ்ட் தான் இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சயின்டிஸ்ட்ல என்ன வேலை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு வைரஸோ இல்ல ஏதோ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசமோ எடுத்து போவோம் ஒரு லிவிங் திங் இருக்கு அதுல ஜீன் டேட்டாவை எடுக்கிறாங்க எடுத்து அது என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே இது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வைரஸ் தான் ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீன் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் சிமிலரா இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் தான் எதுவும் காமிக்கும் அதே ஒரு சிமிலர் ஆன பிஹேவியர் தான் காமிக்கும் நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன குரங்கும் மனுஷங்க ஒரு <laughs> ஜாப் நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா மேபி நீங்க பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச் பொறுத்தாது ஒரு ரிசர்ச் ஜாப் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஜாப் ஆகிடுனா நீங்க உங்களுக்கு வந்து டைம் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது இருக்காது நீங்க காலையில ஒன்பது மணிக்கு போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வரணுங்கிறது நீங்க எந்த ரிசர்ச் ஃபீல் பண்ணாலும் இருக்காது லெபாரட்டரி டெடிக்கேஷன் வாங்கிறதுக்கு நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நீங்க வேலையில இருப்பீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் உங்களுக்கு லீவ் தான் அதாவது நீங்க ஒரு இது பண்ணிருக்கீங்க ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கும் உங்க கையில அந்த அசைன்மெண்ட்ல வந்து ஒர
யூஎஸ் டாலர் படி எழுபத்தஞ்சாயிரம் யூஎஸ்டி இப்போ இது பயங்கரமாக டிமாண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் ஸோ ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த டேட்டா சயின்ஸ் மாதிரி கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே டிமாண்டாக இருக்குது பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸும் பயாலஜியோட டேட்டா சயின்ஸ்மே சொல்லலாம் நம்ம நார்மலாக டேட்டா சயின்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா நம்ம கிடைக்க கூட எல்லா டேட்டாவும் அனலைஸ் பண்ணுவோம் பட் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பர்டிகுலராக ஜீன் டேட்டா மட்டுமே அனலைஸ் பண்ணுங்க அகேன் நீங்கள் இதெல்லாம் டேட்டா படிப்பீங்க இந்த டேட்டா பற்றி தான் அந்த டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி தான் படிச்சுட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த டேட்டா சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஃபெனோமினஸ் வச்சு ஒரு ஜீன் டேட்டா ஒரு மெட்டபாலிக்ஸ் டேட்டா ஒரு ப்ரோட்டீன் டேட்டா எப்படி தான் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற படிக்கிறது தான் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பிரிச்சு சொல்லணும்னா பயோனா பயாலஜி இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் தான் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த திங் ஸோ இப்போ பயாலஜியோட இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஜீனோட இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் படிப்போம் வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஜீனை வச்சு படிக்கிறது இன்னொன்று வந்து ப்ரோட்டீன் வச்சு படிக்கிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அதோட மெட்டபாலிசத்தை வச்சு படிக்கிறது ஸோ இந்த மூணு வகையில் வச்சு தான் இதை பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த மூணு வகையிலுமே ஏகப்பட்ட டியூஷன்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் இதுக்கு எங்கெல்லாம் காலேஜ் இருக்குன்னு கேட்டால் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஐபின்ட்டு பெங்களூரில் இருக்கு இது இந்தியன் கவர்மெண்ட் கீழே நடந்துட்டு இருக்கிறது இங்கே நிறைய சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க டிப்ளமோ கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கோர்ஸ் தான் சேரணும்னா எனக்கு என்ன கிரைடீரியா இருக்குங்க நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்லாம் எழுத்தாவில் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு ஃபில் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக சீட் கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டுருச்சு நான் இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லாம் இது வந்து வெரிஃபை பண்ணல பட் நிறைய கோரா மாதிரி விஷயம் படிக்கும் போது இதாக தெரிஞ்சு ஸோ இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது யாரெல்லாம் படிக்கணும் பார்த்தா டுவெல்த்தில் பயாலஜி ஸ்ட்ரீம் எடுத்திருந்தா ஒருத்தவங்க இது படிக்கலாம் அது இல்லாமல் பாட்னி ஜுவாலஜி பேத்தாலஜி இந்த மாதிரி பயாலஜி ரிலேட்டடாக மெடிசன் ஃபீல்ட் ரிலேட்டடாக இல்லாட்டி வேறு ஏதோ ஒரு பயோ பயாலஜி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ரிசர்ச் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் பிஎஸ்சி பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பண்ணலாம் அது ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பட் நான் பிஎஸ்சியாகவே பயோடெக் பண்ணணும் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜ் இருக்குது சென்னையில் நீங்கள் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் பக்கத்தில் ஃபீஸ் இருக்கு ஸோ இந்த பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி வகுக்கும் ஸ்டெல்லா மேரிஸில் பண்ண முடியும் அது போல் வந்து மிராண்டா ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நியூ டெல்லியில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது இதுவும் அங்கே நல்லா ஒரு வர்த்தான காலேஜ் தான் கேரளாவில் கொல்லத்தில் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீதம் இருக்குது ஸோ அங்கேயுமே இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இருக்குது அங்கே வந்து பிடெக் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் ஸோ நிறைய இடத்த இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ங்கிறது ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் இருந்து ஸ்கோப் அகெயின் வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரியான ஒரு பேண்டமிக்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரி மக்களுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஓகேடா இந்த வைரஸ் எப்போ நான் ஒரு டைம் தான் வரப்போகுது இது நான் எப்படி பண்ண இதுக்கு படிச்சு என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் நீங்கள் வருஷ வருஷம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு புது புது வைரஸ் வரும் ரொம்பவே பேண்டமிக்காக இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரி இருக்குது பட் போன வருஷம் எப்போலாம் வந்துச்சு அதுக்கு முந்தின வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நிஃபா வைரஸ் வந்துச்சு அதுக்கு முந்தின வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு வந்துச்சு சிக்கன் குனியா வந்துச்சு இந்த மாதிரி பன்றி காய்ச்சல் பேர்ட் ஃப்ளூ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வைரஸ் வந்துட்டு கரெக்டா இந்த வைரஸ்க்கெல்லாம் மெடிசன் தயாரிக்க கம்பெனி கீழே பார்த்தீங்கன்னா பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் படித்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஜாப் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் தரக்கூடிய ஜாப் இப்போ நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு எனக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க நான் ஏதாவது வேறு ஏதாவது படிக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டாக படிக்கணும் எனக்கு பயாலஜி ஸ்ட்ரீமில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எனக்கு கம்ப்யூட்டரும் பிடிக்கும் எனக்கு ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஜாப் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ அது ரொம்பவே ஒரு நல்ல ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஜாப்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க நம்ம இந்த வீடியோ இம்பார்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் எங்கேயே யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்க எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் டெய்லி பார்த்துருக்கு நினைச்சா கேட்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கும் என்னங்க பர்சனாக ஃபாலோ பண்ணால் கீழே சோஷியல் லிங்க்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே ஆக்டிவாக தான் இருந்துட்டுருப்பேன் ஸோ இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த வெப்சைட்ஸ் பற்றின லிங்க்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அங்கே ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இது ஃபியூச்சரில் ஏதாவது அப்டேட் இருந்தால் கூட இந்த வீடியோவை கீழே உடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அப்டேட்டாக வச்சுட்டு இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஹெல்த் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கணும்